بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات تندرستی ہزار نعمت ہے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اچھی صحت کا زیادہ انحصار غذائیت بخش کی ذا پر ہوتا ہے لہذا صبح کا ناشتہ متوازن اور صحت کے لیے مفید غذا پر مشتمل ہونا چاہیے تینوں وقت کے کھانے میں ناشتہ پورے دن کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو افراد غذائیت سے بھرپور ناشتہ کرتے ہیں وہ سارا دن حشاش بشاش رہتے ہیں اور جو افراد ناشتہ نہیں کرتے یا ان کا ناشتہ غیر صحت بخش ہوتا ہے وہ عموماً تھکے ہوئے ذہنی دباؤ کا شکار اور اعصابی تناؤ میں مبتلا رہتے ہیں موجودہ دور میں زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے آداف کی تکمیل بہت سارے کام اور ان کے لیے انتہائی محدود وقت ان سب باتوں کی وجہ سے ہم سب بھی اکثر و بیشتر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ دباؤ ہماری صحت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے جب ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے انسانی جسم دو طرح کے ہارمونز کا اخراج کرتا ہے جنہیں ایڈرینالین اور کارٹیسول کا نام دیا گیا ہے یہ دونوں ہارمون ایک طرح سے دباؤ اور تناؤ کے خلاف مزامت کا کام کرتے ہیں اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو یہ دونوں ہارمون کمزور پڑ جائیں گے اور دباؤ اور تناؤ مسلسل رہے گا اس وجہ سے انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو سکتا ہے آپ یقیناً کبھی نہیں چاہیں گے کہ جلد بوڑھے ہوں یا آپ پر مستقل تھکن تاری رہنے لگے کیونکہ اس صورت میں آپ کسی بیماری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق ناشتہ دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے امریکہ میں ریسرچرز نے ستائیس ہزار مردوں پر یہ تحقیق کی جس سے یہ ثابت ہوا کہ ناشتہ نہ کرنے کی صورت میں دل کی بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے سائنسدانوں کے مطابق ناشتہ نہ کرنے سے جسم پر اضافی دباؤ پڑتا ہے برطانوی ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق ناشتہ لوگوں کو دوپہر کے کھانے سے پہلے میٹھی چیزیں کھانے سے پریز میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس تحقیق میں پینتالیس سے بیاسی سال کی عمر کے مردوں کا سولہ سال تک مشاہدہ کیا گیا تحقیق کے نتائج کے مطابق ایسے مردوں میں دل کی بیماری کے امکانات ستائیس فیصد سے کم ہوتے ہیں جو دن کا آغاز ناشتے سے کرتے ہیں اور اگر آپ زیادہ ہیوی قسم کا ناشتہ کریں گے تو جسم زیادہ ہارمون پیدا کرے گا اور اس کا نتیجہ موٹاپے کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ شوگر قسم دوم اور جاداش کی کمزوری کا آرزہ بھی لاحق ہو سکتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں محققین نے دریافت کیا کہ زیادہ چربی والا ناشتہ پانچ دن تک کھانے سے صحت مند افراد کی توجہ اور یاداشت کی صلاحیت متاثر ہوئی آسٹریلیا کی مکوار یونیورسٹی کی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ محض چار دن میں زیادہ چربی اور چینی سے بھرپور ناشتہ کرنا بھی نمایاں دماغی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے دماغ میں آنے والی یہ تبدیلیاں کسی چیز کو سیکھنے میں مشکل کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ یاداشت کی کمزوری کا باعث بھی بنتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناشتے میں کیا کھانا چاہیے جو صحت کے لیے فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بیماریوں سے بھی بچائیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے کھانے بتائیں گے جو ناشتے میں کھانا بہت ہی مفید ہیں تو تمام تر تفصیل جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں مزید خواتین و حضرات آپ ہمیشہ ایسا ناشتہ کریں جو بھرپور غذائیت پر مشتمل ہو مثلا کریم کے بغیر دودھ انڈا دہی دلیا روٹی اور پھل در حقیقت ایسی متعدد غذائیں ہیں جن کو ناشتے میں کھانا انسان کو صحت مند رہنے اور موٹاپے سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتا ہے ان غذاؤں میں ایک غذا جو کا دلیا ہے آپ کو پہلے بھی متعدد بار بتا چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے ماہرین طب کہتے ہیں کہ اگر آپ جو کے دلیا کو اکثر ناشتے کا حصہ بنائیں تو امراض قلب اور فالی سے تحفظ ملے گا جبکہ جسمانی وزن میں کمی میں بھی مدد ملے گی دلیا ناشتہ کے لیے چکنائی میں کم اور نشاستہ سے بھرپور ہوتا ہے صبح سویرے توانائی کا اچھا ذریعہ ہوتا ہے دلیا میں موجود آئرن خون کو صاف کرتا ہے اور وٹامن بی میٹابولزم کے لیے ضروری ہے دلیا کو دودھ کے ساتھ ہی لیا جائے کیونکہ دودھ میں موجود کیلشیم اور پروٹین ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ دلیا فروٹ میں بھی ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح اس ناشتہ سے پچاس گرام کاربوہائیڈریٹس اور آٹھ گرام فائبر حاصل ہوگا دلیا کھانا پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرے رکھتا ہے جس کے نتیجے میں بے وقت منہ چلانے کی عادت پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے دہی ناشتے میں دہی کا استعمال لازمی کیا جائے کیونکہ دہی ایک بہترین غذا ہے جس میں موجود پروبائیوٹکس میدے میں موجود صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا کی تعداد بڑھانے کے ساتھ 
ان کے افعال بھی بہتر بناتے ہیں میدہ صحت مند ہوگا تو جسمانی ورم کی روک تھام ہوگی جس سے موٹاپے سے بھی تحفظ ملے گا ایک بات ذہن میں رکھیں دہی کو ناشتے میں دوسری اشیاء کے ہمراہ استعمال کریں خالی پیٹ نہیں خالی پیٹ دہی فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتا ہے سبزیوں کا آملیٹ انڈے ویسے تو لگ بھگ سب کو پسند ہوتے ہیں مگر انڈوں میں مختلف قسم کی سبزیاں ڈال کر ان کا آملیٹ بنایا جائے تو یہ ناشتے کے لیے بہترین انتخاب ہے پروٹین اور صحت مند فیٹ سے بھرپور انڈے جن میں کیلوریز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جب سبزی ملا کر ان کا آملیٹ کھایا جائے تو جسم کی چربی کو کنٹرول کرتے ہیں اور موٹاپے سے تحفظ فراہم کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں موجود اجزاء جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں تخم بالنگا یا تخم ملنگا یہ سیاہ بیج کسی بھی پنسار سٹور سے عام مل جاتے ہیں ان میں فائبر فیٹ پروٹین وغیرہ جزو بدن بنتے ہیں ان بیجوں کو دہی میں ملا کر کھا لیں یا رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح ناشتے میں تھوڑی سی شکر ڈال کر پی لیں یہ جسمانی وزن میں کمی میں مدد دیتے ہیں جبکہ کھانے کی اشتہا کم کرتے ہیں جس سے بسیار خوری کی عادت پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے اخروٹ اخروٹ بھی ناشتے کے لیے ایک بہترین غذا ہے اخروٹ میں ایسے پروٹینز وٹامنس منرلز اور فیٹس ہوتے ہیں جو جسم میں کولسٹرول لیول کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جو کہ جسمانی وزن میں کمی لاتے ہیں اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے تاہم ان میں کیلوریز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو ناشتے میں اس کی مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے گزشتہ دنوں ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ روزانہ ناشتے میں کچھ مقدار میں اخروٹ کھانا دماغ کے ان حصوں کو متحرک کر سکتا ہے جو بے وقت کھانے یا بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں آسان الفاظ میں ناشتے میں اخروٹ کا استعمال زیادہ کھانے سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میوے کو کھانے کے بعد لوگوں کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہنے کا احساس ہوتا ہے بادام بادام کو یاداشت ذہنی امراض جلد اور بالوں کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے تقریباً ہر عمر کا فرد ہی بادام کو کھانا پسند کرتا ہے اعتدال میں رہ کر باداموں کو ناشتے میں کھانے کی عادت آپ کو صحت مند رکھنے اور جسمانی وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ بادام کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند اور دبلے پتلے ہوتے ہیں کیونکہ یہ گری میٹابالک صحت کو بہتر کرتی ہے ماہرین نے تحقیق کی روشنی میں دعویٰ کیا ہے کہ اگر بادام سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو انہیں رات کو بھگو کر رکھا جائے اور صبح ناشتے کے وقت کھایا جائے دوسری صورت میں انہیں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تحقیق کے مطابق بادام کے اوپر موجود گہرے خاکی رنگ کے اس چھلکے میں ٹنن موجود ہوتا ہے جو کہ اس میوے میں موجود ضروری غذائی اجزاء کی جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے جب انہیں بھگو کے اس پر موجود یہ پتلا چھلکا اتار دیا جاتا ہے تو اس میں موجود غذائی اجزاء کے جسم میں جذب ہونے کی مقدار بڑھ جاتی ہے گریپ فروٹ گریپ فروٹ جسمانی وزن میں کمی کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے ناشتے سے ایک گھنٹہ قبل آدھا گریپ فروٹ کھانا پیٹ کو کافی دیر تک بھرے رکھنے میں مدد دیتا ہے اور اس کا نتیجہ دن بھر میں کم غذا کھانے کی صورت میں نکلتا ہے سیب ایک بات مشہور ہے کہ اگر ہمیشہ کے لیے ڈاکٹروں اور حکیموں سے دور رہنا ہے تو ناشتے میں ایک سیب لازمی استعمال کیا جائے سیب جسمانی وزن میں اضافے کی روک تھام کے لیے مؤثر پھل ہے اس کی وجہ اس میں فائبر اور پولی فینلز کی موجودگی ہے جو کہ جلد ہضم نہیں ہوتے یہ دونوں اجزاء صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا کی نشو نما کو فروغ دیتے ہیں جس سے جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد ملتی ہے ایک تحقیق کے مطابق روزانہ ناشتے میں ایک یا دو سیب کھانے سے صحت قابل رشک ہو جاتی ہے یہ گردوں کی صفائی کے لیے بھی بہترین ٹانک ہے اس سے جگر کا فیل بھی تیز ہو جاتا ہے سیب کھانے سے جسم میں چستی اور صلاحیت بڑھتی ہے سیب فاسفورس کا قدرتی خزانہ ہے اس لیے خون کی کمی کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے تازہ سیب میں چوراسی فیصد پانی ہوتا ہے سیب میں فاسفورس تمام پھلوں اور سبزیوں سے زیادہ پایا جاتا ہے دماغی کام کرنے والوں کے لیے بھی سیب ایک مؤثر غذائی ٹانک ہے کیونکہ اس سے قوت حافظہ بڑھتی ہے یہ طلباء اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے ایک لا جواب توحفہ ہے کیلے کیلے میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ کیلوریز کی مقدار کافی کم ہوتی ہے جو کہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جبکہ اسے کھانے کی عادت بے وقت بھوک سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہے اور کیلوں میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر اور امراض قلب سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے اچھا انتخاب ہے برطانوی ماہرین صحت نے کہا ہے کہ چکنائی والا دودھ شوگر کی بیماری کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے 
کوئن میری یونیورسٹی کے ماہرین کی جدید تحقیق میں تین ہزار سے زائد افراد کا پندرہ سال تک مشاہدہ کیا گیا جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جن لوگوں نے کریم والا دودھ استعمال کیا ہے ان افراد میں شوگر کی بیماریوں کے امکانات چھیالیس فیصد زیادہ ہو گئے تھے اور جن افراد نے بغیر کریم کے دودھ استعمال کیا ان افراد میں ان بیماریوں کے امکانات بہت کم تھے ناشتے میں کدو کھانا کدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اسے سنت سمجھ کر کہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ دے گا ماہرین طب کہتے ہیں کہ اگر کدو کو کالی مرچ اور نمک ڈال کر بنایا جائے اور ناشتے میں استعمال کیا جائے تو کدو دماغ کو بڑھاتا ہے عقل میں اضافہ کرتا ہے دل کو تسکین اور خوشی دیتا ہے کدو انسانی دماغ میں استعمال ہونے والا ایک کیمیائی جز سیریٹون بناتا ہے اس جز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غصے اور افسردگی کے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور اس کی بلند سطح ہمیں خوشی کا احساس بخشتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے خوشی کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے جدید تحقیق کے مطابق کدو کے بیج اور کیلا میگنیز سے بھرپور ہوتے ہیں لہذا یہ آپ کے کھنچے ہوئے عضلات ڈھیلا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور انہیں کھانے سے بے خوابی سے بھی نجات مل جاتی ہے کدو کا مزاج دوسرے درجہ میں سرد اور تر ہے یہ پیاس کو دور کرتا ہے جگر میں سفرا کی وجہ سے بے چینی کو دور کرتا ہے سدوں کو کھولتا ہے پیشاب آور ہے پیٹ میں نرمی پیدا کرتا ہے جرکان کو دور کرتا ہے کدو کا مربع جگر کو طاقت دیتا ہے اور جرکان کے علاوہ تب تک ٹی بی میں بہت مفید ہے تو مزید خواتین و حضرات یہ تھا صبح کا ناشتہ کہ صبح کے ناشتے میں کون سی چیزیں ہمیں زیادہ توانائی فراہم کرتی ہیں ہماری صحت کے لیے بہترین ہیں تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو توانائی بھی دیں گی آپ کی صحت کے لیے بہترین بھی ہیں آپ کو پورا دن حشاش بشاش بھی رکھیں گی موٹاپے سے بھی دور بھگائیں گی شوگر سے بھی دور بھگائیں گی اور آپ کو ایک اچھی صحت اور فٹنس فراہم کریں گی تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دے کر آپ بھی اجر کمائیں جزاک اللہ